Den byggeplads, vi står på nu her, den hedder Dens Palæ. Det er en, en bygning, som Danmarks Apotekerforening ejer, og som brændte i maj måned. Det, det som er min fornemmeste opgave i, i projekteringen, det er jo at lave den her risikovurdering og sige, hvad er det, der kan blive farligt, når det her sådan skal udføres? Lige nu sidder vi for eksempel og laver udbudsmateriale og laver projektmateriale til den næste fase, som består af at skal bygge hele tagkonstruktionen. Det tog brandvæsenet en uge at slukke branden, og efterfølgende kom der så et ret stærkt skimmelangreb i bygningen. Der har været problematikker omkring fald, og der har været problematikker omkring støv og støj, som vi vil kunne høre i dag, fordi her går de med højtryksrenser til isafrensning til skimmel. De arbejdsprocesser, der har været herinde, har været besværligt gjort af, at der har været et skærpet krav til, til værnemidler. Og dem, der går herinde nu, som laver skimmelafrensning med, med is, er også et påbudt at bruge øh, dragter og, og masker. Det er nedrivning, vi havde i sommer. Det var lidt hårdt. Der er cirka 40 grader, hvis du render rundt med vi er rundt på strandvejen med det. Det er ikke sjovt. Udfordringen ved at være koordinator i projekteringen er jo, at der sådan set ikke rigtig er nogen, der ved, hvad opgaven egentlig går ud på. Så meget af opgaven er jo egentlig at opdrage, hvis man kan sige det sådan, både bygherrer og, og rådgiverne. Og sammen på en eller anden måde definere, hvad er det for en opgave, der skal udføres her. Før at vi starter med at bygge herinde, har jeg jo været med i projekteringsfasen. Jeg har rent faktisk været med til at skrive de afsnit, der handler om øh, sikkerhed i udgudsmaterialet. Så jeg, jeg tænker egentlig, at der er meget mere forebyggende i, at der er nogle, noget, nogle gennemgående personer, som er med i, i hele forløbet på et byggeri, i stedet for, at så hopper der en ind i, i en fase, og så hopper der en anden ind i en anden fase. Og det kan godt være, at der står, at man så skal sørge for at overlevere de informationer, man nu har til den næste, men man kan jo ikke tømme hele hovedet, man glemmer altid et eller andet.